നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തിക്കായിട്ട് ശമുവലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് സാമുവൽ ചാപ്റ്റർ ട്വൻ്റി സെവൻ വേഴ്സസ് വൺ ആൻഡ് ടു അനന്തര ദാവീദ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഷൗലിൻ്റെ കൈയാൽ നശിക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഫിലിസ്തീനയുടെ ദേശത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുകയല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ഷൗൽ അപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ദേശത്തൊക്കെയും എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് മതിയാക്കും ഞാൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്ന് മനസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ചു അങ്ങനെ ദാവീദ് പുറപ്പെട്ടു താനും കൂടെയുള്ള അറുനൂറ് പേരും ഗത്ത് രാജാവായ മാവോക്കിൻ്റെ മകൻ ആഘീഷിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നേരത്തെയും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വേറൊരു നിലയിൽ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ശൗലിൻ്റെ കൈയാൽ നശിക്കുകയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ഫിലിസ്തീനയുടെ ദേശത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുകയല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ ഓടിപ്പോയ കാര്യമാണ് എൻ്റെ താഴോട്ട് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് അതായത് നിഷേധാത്മകമായ ചിന്ത നിഷേധാത്മകമായ ചിന്തയുടെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഈ ദാവീദിൻ്റെ ഈ തീരുമാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഈവിൾ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്താ നിഷേധാത്മകമായ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോഷം വരികയേ ഉള്ളൂ ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല വേറെ ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ല എനിക്ക് ഞാൻ കുഴപ്പത്തിലാകും ഏഹ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ ഇനി ഒന്നും ശുഭമാകയില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ ചിന്ത വരും എന്താ ഓ ഞാൻ കുഴപ്പത്തിലാകുകയുള്ളൂ ഇതോടുകൂടെ എല്ലാം തീരും ഏ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വഷളാകാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകും രോഗം വരുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴായിരിക്കും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വരും അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് അലൗഡ് അല്ല ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് നിഷേധാത്മകമായ ചിന്ത അനുവദനീയമല്ല നാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവമക്കൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കണം ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുഭമായത് വരും നല്ലത് വരും ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കും ഞാൻ നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച മതി എന്ന് വേണം ദൈവമക്കൾ ചിന്തിക്കാം അതാണ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഈ ലോകത്തിലും പല തത്വജ്ഞാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അറിയാം പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അനേകർ പ്രസംഗിക്കുകയും നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് പാടില്ല എന്ന് ലോകത്തിലെ ജ്ഞാനികളായ ആളുകൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിനുള്ളൊരു കുഴപ്പം അവര് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന് പ്രത്യേകിച്ച് അടിസ്ഥാനമൊന്നുമില്ല എല്ലാ ശുഭമാകും ഒരു കുഴപ്പവും വരികയില്ല ഏർ എന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളു എന്നാൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അടിസ്ഥാനമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് ആകുലപ്പെടരുത് ഏർ എല്ലാ ശുഭമായിക്കൊള്ളും ആരും വിഷമിക്കണ്ട പറയുന്നത് നല്ല കാര്യമാ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാ വിഷമിക്കാണ്ടത് അതിനൊരു അടിസ്ഥാനം അവർക്കില്ല ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ല ഹൗ ടു സ്റ്റോപ്പ് വറിയിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ലിവിങ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ പ്രസിദ്ധനായ ഒരാളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുസ്തകമാണത് ആകുലങ്ങൾക്ക് അവസാനം നൽകി ഏർ ക്രിയാത്മകമായി എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഹൗ ടു സ്റ്റോപ്പ് വറിയിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ലിവിങ് ആകുല ചിന്തകൾ നിർത്തി നന്നായി എങ്ങനെ ജീവിക്കാം വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്നാൽ ആ പുസ്തകം എഴുതിയ ആള് കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ ആത്മഹത്യ അപ്പൊ നോർക്കണേ ഹൗ ടു സ്റ്റോപ്പ് വറിയിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ലിവിങ് എന്ന് ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരെ അനേക നാളുകൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച് ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ആയിരുന്ന ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയ ആള് ഹി കുഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് വറിയിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ലിവിങ് തനിക്ക് ആകുല ചിന്തയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനൊത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും പറയും പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് വേണം നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ആരും ചിന്തിക്കരുത് ശരിയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അടിസ്ഥാനം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാവ
ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ വിശ്വാസികൾ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു വാക്യം ഫിലിപ്പ് ലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കുക ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ ഫിലിപ്പീൻസ് ഫോർ എയ്റ്റ് സത്യമായതൊക്കെയും ഖനമായതൊക്കെയും നീതിയായതൊക്കെയും നിർമ്മലമായതൊക്കെയും രമ്യമായതൊക്കെയും സൽകീർത്തിയായതൊക്കെയും സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയോ അത് ഒക്കെയും ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുവേ ഇംഗ്ലീഷിൽ തിങ്ക് ഓൺ ദീസ് തിങ്സ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം അപ്പോൾ ദൈവമക്കള് എന്തെല്ലാം ചിന്തിക്കാം അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ചിന്തിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട് മനസ്സിൽ വരുന്നതെല്ലാം ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് അനുവാദം ഇല്ല വി ഹാവ് ടു ചൂസ് വാട്ട് ടു തിങ്ക് എന്ത് ചിന്തിക്കണമെന്ന് നാം തിരഞ്ഞെടുത്ത് വേണം ചിന്തിക്കാൻ കാരണം ഈ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട കാര്യങ്ങളെ നാം ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ലിസ്റ്റാണ് സത്യമായത് ഖനമായത് നീതിയായത് നിർമ്മലമായത് രമ്യമായത് സൽകീർത്തിയായത് സൽഗുണമായത് പുകഴ്ചയായത് ഇതിനെ എല്ലാറ്റിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പറയാം അതാണ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് വിളിക്കാം ക്രിയാത്മകമായ ചിന്ത ഇതാണ് വിശ്വാസികൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതല്ലാതെ ദാവിയത് ചിന്തിച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് നമുക്ക് പാടില്ല സദൃശ്വാക്കി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഏഴിലുണ്ട് ആസ് എ മാൻ തിങ്സ് ഇൻ ഹാർട്ട് സോ ഈസ് ഹി ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്ന പോലെ ആകുന്നു നാം എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ചിന്തിച്ചു വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു വേണം ഫിലിപ്പിയർ നാലിൽ എട്ടിൽ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ചിന്തിച്ചു വേണം ചെയ്യാൻ തെറ്റായ കാര്യം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തെറ്റായ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നെഗറ്റീവായ ആക്ഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും നാട്ടിലൊരു ഒരു തമാശ കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടായതാണോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂട ആട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു യുവാവ് അവൻ്റെ വീട്ടിലെ കാളയുടെ കൊമ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി തല വെച്ചു എന്തിനാ അങ്ങനെ വെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റാ പോലെ വളഞ്ഞ കൊമ്പ ഇങ്ങനെ പൂജ്യം പോലെ ഇരിക്കുക കൊമ്പ് അപ്പോ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ഈ പയ്യൻ തല കയറ്റി കൊടുത്തു കാള കൊടഞ്ഞൊരു ഏറത് അപ്പൊ വീട്ടുകാർ ചോദിച്ച ഇട മണ്ട കാളയുടെ കൊമ്പിനിടയ്ക്ക് നീ തല കൊണ്ട് വെക്കാമോ ചിന്തിച്ചു വേണ്ട ചെയ്യ അവൻ പറയാ ചിന്തിച്ചു വേണ്ടത് ഞാൻ കാളെ കണ്ട അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക ഈ കാളയുടെ കൊമ്പ് കണ്ട അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക അല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് എന്റെ തല കടത്തണം അപ്പൊ വളരെ ചിന്തിച്ച് ചെയ്ത കാര്യമാ ചിലരോട് ചിന്തിക്കും ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഏഹ് മോശമായ മണ്ടത്തരമാ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും മണ്ടത്തരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്കും ഇത് സംഭവിക്കാം അതെ ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ചിന്തിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ചിന്തയുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ നിഷേധാത്മകമായ ചിന്തയുടെ ദോഷങ്ങൾ ഒന്നാമത് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ദാവീദിന്റെ ഈ ചിന്തയിൽ ഈ പ്ലാനിൽ എങ്ങും ദൈവമില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഏഹ് ഞാൻ നശിക്കുകയുള്ളൂ എനിക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ഞാൻ ഓടിപ്പോയാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും അപ്പോ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഈവിൾ ഇഫക്ട് നിഷേധാത്മകമായ ചിന്തയുടെ ഒന്നാമത്തെ ദോഷം നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് ലീവ്സ് ഔട്ട് ഗോഡ് ഫ്രം ദ പിക്ചർ നിഷേധാത്മകമായ ചിന്ത ദൈവത്തെ ആ പിക്ചറിൽ നിന്ന് മാറ്റുക ദൈവം അവിടെ എങ്ങും ഇല്ല ദാവീദിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ ദൈവം അവിടെ ഏഴ് അയലക്കത്തില്ല ദാവീദ് എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടണേ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ വേറെ മാർഗം അന്വേഷിക്കണം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചാവുകയേ ഉള്ളൂ വെർ ഇസ് യുവർ ഗോഡ് നിന്റെ ദൈവം അവിടെ പോയി നെഗറ്റീവ് ചിന്തിക്കിന്റെ ഒരു തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം ഇറ്റ് ലീവ്സ് ഔട്ട് ഗോഡ് ഫ്രം ദ പിക്ചർ ദൈവത്തെ ആ രംഗത്തു നിന്ന് മാറ്റുക ദൈവത്തെ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാണ് നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഡെലീറ്റ്സ് ഗോഡ് ഫ്രം ദ പിക്ചർ നമ്മളും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ദൈവത്തിന് സ്ഥാനമില്ല ദൈവം സഹായിക്കുമെന്നു
അപ്പൊ അതാണ് നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം നിഷേധാത്മകമായ ചിന്ത ദൈവത്തെ രംഗത്തു നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയും ദൈവത്തെ അവിടുന്ന് ഡിനായ് ചെയ്യും ദൈവത്തെ ദൈവമില്ല ആ ചിത്രത്തിൽ പിന്നെ ദൈവമില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ആവിതിന്റെ കാര്യത്തിൽ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഫോർഗേറ്റ്സ് ഗോഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് നിഷേധാത്മകമായ ചിന്ത കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളെയും മറന്നുകളെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ചിന്ത വന്നാൽ ഓ എനിക്ക് ദോഷേ വരൂ ഇത് ശരിയാകത്തില്ല എന്ന് വന്നാൽ അതിനകത്തുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളും നമ്മൾ മറക്കും ഈ ദാവീദിന്റെ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേ ദൈവം ഏതെല്ലാം അത്ഭുതകരമായ നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ദാവീദിനെ നടത്തി എന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഒന്ന് ശമുതൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ദാവീദ് തന്നെ പറയുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഒന്ന് ശമുവൽ പതിനേഴാം അധ്യായം ആ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ ദാവീദ് തന്നെ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ദാവീദ് ശൗലിനോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഗോലിയാത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ചെന്ന സമയത്ത് പറയുന്നതാണ് ദാവീദ് പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കുക ദാവീദ് ശൗലിനോട് പറഞ്ഞത് അടിയൻ അപ്പന്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു സിംഹവും ഒരിക്കലും കരടിയും വന്ന് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പിടിച്ചു ഞാൻ പിന്തുടർന്നു അതിനെ അടിച്ച് അതിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വിടിവിച്ചു അത് എന്റെ നേരെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ താടിക്ക് പിടിച്ച് അടിച്ചു കൊന്നു ഇങ്ങനെ അടിയൻ സിംഹത്തെയും കരടിയെയും കൊന്നു ഈ അഗ്രധർമ്മിയായി ഫലിസ്തീൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യത്തെ നിന്നിച്ചിരിക്കുകൊണ്ട് അവനും അവയിൽ ഒന്നിനെ പോലെ ആകും ദാവീദ് പിന്നെയും സിംഹസ്ഥന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കരടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ച ഹോവ ഈ ഫലിസ്തീന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സിംഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കരടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ച യഹോവ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ദൈവം കൊടുത്ത അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിടുതല ദാവീദിന്റെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല സിംഹത്തിന്റെയും കരടിയുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് ദൈവം പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു ദൈവം പ്രത്യേകം ശക്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് പക്ഷേ അത് മറന്നു കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സിംഹത്തിന്റെയും കരടിയുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ദൈവം രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പിന്നെ വാക്യം വായിക്കാതെ തന്നെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ശിമ ഒരു പതിനേഴിൽ വേറൊരു വലിയ ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദൈവം ദാവേദിനെ പിടിപ്പിച്ചതാണ് എല്ലാ ആയുധങ്ങളുമുള്ള മല്ലനായ ഗോല്യാത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദൈവം ദാവീദിനെ പിടിപ്പിച്ചു ഒരായുധവുമില്ലാതെ കവിളയും കല്ലും കൊണ്ട് മാത്രം ദാവീദിനെ ഗോല്യാത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദൈവം വിടിവിച്ചതാണ് അത് മറന്നു ഗോല്യാത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ചത് ശൗലിന്റെ വാളിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാണോ ദൈവം ഗോല്യാത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ അവനെ വിടിവിച്ചത് നാളെ ശൗലിന്റെ വാളിന് അരയായി തീരാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്നാ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഗോലിയാത്ത് കൊല്ലുകയായിരുന്നു അല്ലെ വലിയൊരാൾ കൊന്നെങ്കിലും വേണം അപ്പോ ആ കാര്യം മറന്നു ഇനി പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഒന്ന് ശിമുകൾ തന്നെ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ അവിടെ ദാവീദ് ആ പത്താം വാക്യം ശൗൽ ദാവീദിനെ കുന്തം കൊണ്ട് ചുവരോട് ചേർത്ത് കുത്തുവാൻ നോക്കി അവന് ശൗലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറിക്കളഞ്ഞു കുന്തം ചുവരിൽ തറച്ചു ദാവീദ് ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ ഓടിപ്പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു വൺ സാമുവൽ നയൻറ്റീൻ ടെൻ പത്തൊൻപതിന്റെ പത്ത് എസ്കേപ്പ് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു കുന്തം എറിഞ്ഞു കൊള്ളേണ്ടിയത് ആരുന്നു ഏ ചുവടോ ചുവരോട് ചേർത്ത് കുത്താനാ നോക്കിയത് പക്ഷേ മാറി കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്പം കൊണ്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അതാരാ പിടിപ്പിച്ചേ ആരാ രക്ഷിച്ചേ ദൈവം അത് മറന്നു കളഞ്ഞു ഇനി വേറൊരു ഭാഗം നോക്കിയേ ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപതാം അധ്യായത്തില് അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് സിമുകൾ തന്നെ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ശൗല് പറയാണ് ഇഷായിയുടെ മകൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരിക്കലും നീ നിന്റെ രാജ്യത്തും ഉറക്കയില്ല യോനാഥനോട് പറയാം ഉടനെ ആളയച്ച് അവനെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുത്തുക അവൻ മരണയോഗ്യനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവനെ ഇപ്പം കൊല്ലം അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്റെ മകന്റെ രാജ്യത്ത് ഉറക്കയില്ല അതുകൊണ്ട് പറയാണ് രാജാവ് പറയാണ് ഉടനെ പിടിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം നമുക്കറിയാം രാജാവ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെതിരൊന്നുമില്ല ഉടനെ അവനെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യ
ഉടനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം കാരണം അവൻ മരണയോഗ്യനാകുന്നു അവൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൊല്ലാം വേറെയും സന്ദർഭങ്ങൾ കാണാം അപ്പോ ഈ നമ്മളിപ്പം വായിച്ച ഈ മൂന്നാല് സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ദാവിയത് ഷൗലിനാൽ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗോല്യാത്തിനാൽ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു കരടിയാലും സിംഹത്താലും കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ദൈവം അവനെ വിടുവിച്ചു ഈ വിടുതലെല്ലാം അനുഭവിച്ച ദാവിതാണ് പറയുന്നത് ഓ ഇനി രക്ഷയില്ല ഞാൻ ഒരു ദിവസം ശൗലിന്റെ കയ്യാൽ മരിക്കുകയോ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് തിങ് തിങ്കിങ് ഫോർ ഗെറ്റ്സ് ഓൾ ഗോഡ്സ് പാസ്റ്റ് ബ്ലസ്സിങ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാലും ഇത് എത്രയോ ശരിയാ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ ദാവിദിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറഞ്ഞ് ആ പ്രസംഗത്തിലും നമ്മൾ പറയുന്നല്ലേ ദാവിദ് ചെയ്ത് ശരിയായില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദാവിദിനെ ആ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിൽ എന്നാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇത് ഇന്നയോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയ ഓട്ടോ അല്ല അനേക വർഷം ചിലർ പറയുന്നത് പത്ത് വർഷം ചിലർ പറയുന്നത് ഇരുപത് വർഷം അത്രയും വർഷങ്ങളായി ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ശൗലിന്റെ മുമ്പിൽ നീ ഓട്ടം തുടങ്ങി നമ്മളായിരുന്നെങ്കിലോ വർഷങ്ങളായി ഓടുക പ്രാണ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം അപ്പോ ദാവിദ് ചെയ്തത് ശരിയല്ല അതാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മാനുഷികമായ നിലയിൽ ഒരു പ്രയാസം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുമ്പോ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോ ഈ ചിന്ത നമുക്കും വരാം വരുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷേ ദാവിയതിനെ നമ്മൾ അധികം കുറ്റം പറയേണ്ട നമ്മൾ ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാ ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളും ഇതൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞേനെ എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് നാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് നിഷേധാത്മക ചിന്ത കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും മറക്കാനടയാണ് നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് എൻ മനമേ ഹോവിയെ വാഴ്ത്തുക എന്റെ സർവ അന്തരംഗവുമേ അവന്റെ വിശുദ്ധാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എൻ മനമേ ഹോവിയെ വാഴ്ത്തുക പിന്നെ അവന്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് അവരവരുടെയൊക്കെ അവരവരുടെ അനുഭവം ഉണ്ട് ചിത്രം തിരിഞ്ഞു പോയിക്ക് എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങൾ ഇന്ന് ആ ദൈവം നമ്മെ വിടുവിച്ചത് ആത്മീയമായ ദോഷങ്ങൾ നിന്ന് വിടുവിച്ചു പാപത്തിന്റെ വഴികൾ വീടാതൊക്കെ കാത്തു പിന്നെ ശാരീരികമായ ക്ഷേമം മരണം എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഒക്കെ വഴിക്ക് വന്നതാണ് അവിടെ എല്ലാം ദൈവം നമ്മെ വിടുവിച്ചു എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി അവിടെ എല്ലാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് വരുമ്പോ ഇതെല്ലാം മറന്നു കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ദൈവം സഹായിച്ച എല്ലാം മറക്കും താവി തന്നെ സംഭവിച്ച അടുത്തൊരു അപകടം അതാ മൂന്നാമത് നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഡിനൈസ് ഓൾ ഗോഡ്സ് പ്രോമിസസ് നിഷേധാത്മകമായ ചിന്ത ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങളെല്ലാം തിരസ്കരിക്കുക ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്വങ്ങൾ അതെല്ലാം തിരസ്കരിക്കുക എന്താ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്വം താവിയതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്വം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നേ ഈ പുസ്തകം തന്നെ ഒന്ന് ശിമുകൾ തന്നെ പതിനാറാം അധ്യായം അവിടെ ശമുവല് അടുത്ത രാജാവിനെ ശൗല കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത രാജാവിനെ വായിക്കാനായിട്ട് ആളെ നോക്കി നടക്കുക ശമുവല് ചുമ്മാ ആളെ നോക്കി നടക്കുകയല്ല ദൈവം നിയോഗിച്ചു അനുസരിച്ച് ശമുവല് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇഷായുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഏ മറ്റേ ചേട്ടന്മാരെ ഒക്കെ നോക്കിയോ ഇവരൊന്നും അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശിമുവൽ പതിനാറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഉടനെ അവൻ ആളയച്ച് അവനെ വരുത്തി അതായത് ദാവീദിനെ വരുത്തി അവൻ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ പഴുനിറമുള്ളവനും സുന്നേത്രനും കോമള രൂപിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹോവ എഴുന്നേറ്റ് ഇവനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത ചെയ്യുക ഇവൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു ശമൂലല്ല പറഞ്ഞേ യഹോവ പറയാ ഇവനാണ് അടുത്ത രാജ അപ്പൊ ദൈവം ശമുവലിനും ദാവീദിനും ഒരു വാഗ്ദത്വം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു എന്താ വാഗ്ദത്വം ദാവീദ് രാജാവാകും അതാണ് ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വം പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് വന്നപ്പോ നിഷേധാത്മകമായ ചിന്ത മനസ്സിൽ കൂടിയപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം എല്ലാം മറന്നു ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ രാജാവാകുമെന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെ ശൗലവനെ കൊല്ലുന്നത് പിന്നെ ഗോലിയാത്ത് എങ്ങനെയാ അവനെ കൊല്ലുന്നത് കരടിയും സിംഹവും എങ്ങനെ അവനെ കൊല്ലുന്നത് ശൗൽ കുന്തം മൂങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ അവനെ കൊല്ലും ഇപ്പൊ പിടിച്ചോണ്ട് വരണോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊല്ലുവെന്ന് ശൗല് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ
വാഗ്ദത്വങ്ങളെല്ലാം മറന്നു പോകും ദൈവം എന്തെല്ലാം വാഗ്ദത്വം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മറന്നു പോകും ഈ പുസ്തകം തന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരിക ആ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അത് ദൈവം നൽകിയ നേരിട്ട് നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദത്വമല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആലോചനയായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് അബീകയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ ആ നാബാലിനോട് അവിടുത്തെ സാഹചര്യമൊന്നും ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാബാലും അബീകയിലും തമ്മിലൊരു നാബാലും ദാവിയും തമ്മിലൊരു വഴക്കുണ്ടായി അപ്പോ ദാവീതും ആളുകൾ ഈ നാബാലിന് വക വരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏ നാബാലിന്റെ അടുത്തോട്ട് മാർച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നാബാലിന്റെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുതിയായ ഒരു ഭാര്യ അബികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവള് വന്ന് ദാവീദിനെ വഴിയിൽ വന്ന് വണങ്ങി അവൾ ദാവീദിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാ ദാവീദ് നീ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോകണ്ട ഏ എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ഭോഷണ അവനോട് എന്തിനാ നീ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം ഏ യഹോവ യജമാനന് സ്ഥിരമായ ഒരു ഭവനം പണിയും യഹോവയുടെ യുദ്ധങ്ങളെ അല്ലോ യജമാനൻ നടത്തുന്നത് ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരിക്കലും നിന്നിൽ ദോഷം കാണുകയില്ല അടുത്ത വാക്യം മനുഷ്യൻ നിന്നെ പിന്തുടർന്ന് നിനക്ക് ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ എഴുന്നേറ്റാലും യജമാനന്റെ പ്രാണൻ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ പക്കൽ ജീവഭാണ്ഡത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ പ്രാണങ്ങളെയോ അവൻ കവിണയുടെ തടത്തിൽ നിന്ന പോലെ എറിഞ്ഞുകളെയും ഇത് ദൈവം പറയുന്നതായിട്ടല്ല ഇത് അഭികയിൽ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയുമായി വളരെ ഒത്തുപോകുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത വാഗ്ദത്വത്തിന് യോജിക്കുന്ന കാര്യമാണ് യജമാനന്റെ പ്രാണൻ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ പക്കൽ ജീവഭാണ്ഡത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ പ്രാണങ്ങളെയോ അവൻ കവിണയുടെ തടത്തിൽ എന്ന പോലെ എറിഞ്ഞുകളെയും കളയും ആർക്കും യജമാനോട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം ദൈവം അങ്ങനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അബീകയിൽ പറയുക ഇനി ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത് ഇവിടെ എൻഗതി ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം എൻഗതി മരുഭൂമിയിൽ ആ പാറപ്പിളർപ്പുകൾക്കിടയിൽ ഷൗലും ദാവീദും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരാനിടയായി ഷൗല് ദാവീദ് ഷൗലിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അഗരം മുറിച്ചു ആ സംഭവമാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഷൗലിന് മനസ്സിലായി എന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇവന് കൊല്ലമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ കൊന്നില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് ഷൗൽ പറയുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത് എന്നാൽ നീ രാജാവാകും ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്വം നിന്റെ കയ്യിൽ സ്ഥിരമാകുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നീ രാജാവാകും ഇത് ആര് പറയാ ഷൗല് തന്നെ പറയാ ഏത് ഷൗലാണോ ദാവീദിനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് ആ ഷൗല് പറയാ എനിക്കറിയാം നീ രാജാവാകും ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്വം നിന്റെ കയ്യിൽ സ്ഥിരമാകും അപ്പൊ എന്തെല്ലാം വാഗ്ദത്വം അല്ലെ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇവനാള് ഇവനാ രാജാവ് സമൂഹൽ വഴി പറഞ്ഞു ഇവനാണ് രാജാവ് അബികയിൽ പറഞ്ഞു നിന്നെ തൊടാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒക്കെയല്ല നിന്റെ ജീവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഭാണ്ഡത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക ശത്രുവായി ശൗല് തന്നെ പറയാണ് നീ ഒരു ദിവസം രാജാവാകും ദൈവം നിന്റെ രാജ്യത്വം സ്ഥിരമാകും ഇത്രയെല്ലാം വാഗ്ദത്വം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ദാവീദ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ശൗലിന്റെ കയ്യാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയുള്ളു അപ്പൊ നോക്കുക നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് വരുത്തുന്ന ദോഷങ്ങൾ എത്ര വലുത നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് മേക്സ് യു ഫൊർഗെറ്റ് All of God's promises. ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ വാഗ്ദത്വവും നമ്മൾ മറന്നു പോകും ദൈവോദനത്തിൽ നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുമ്പോ ദൈവവാഗ്ദത്തെ എല്ലാം മറന്നു പോകും അല്ലെ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല വാഗ്ദത്വം ഉണ്ട് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് വരുമ്പോ വാഗ്ദത്വം ഒക്കെ മറന്നു നിന്റെ ഭാരം അഹോയുടെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും നീതിമാൻ കുലുങ്ങി പോകുവാൻ അവൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കുകയില്ല വാഗ്ദത്വം ഉണ്ട് പക്ഷെ വേണ്ടാത്ത ചിന്ത വരുമ്പോ വാഗ്ദത്വം എല്ലാം മറന്നു എന്തോ ഒരു അപകടമാണെന്ന് നോക്കി ദാവീദിന് ഇത് വരുത്തി വെച്ചത് സോ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഡിനൈസ് ഓർ മേക്സ് യു ഫോർ ഗെറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ഗോഡ്സ് പ്രോംസ് അടുത്തതായിട്ട് നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് ലീഡ്സ് അസ് ടു സെൽഫ് റിലയൻസ് 
നിഷേധാത്മകമായ ചിന്ത സ്വന്ത വിവേകത്തിൽ ഊന്നാൻ സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ നമ്മെ ഇടയാണ് അതല്ലേ ദാവിദ് ഇവിടെ ചെയ്തത് അവര് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ശബരിക നശിക്കുകയുള്ളൂ ഫെലിസ്തീനയുടെ ദേശത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുകയല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ ശൗൽ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് മതിയാക്കും ഇത് ആര് പറഞ്ഞ ദൈവം പറഞ്ഞാണോ അല്ല ദൈവം പറഞ്ഞല്ല അവൻ സ്വന്ത ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണത് ഏഹ് സ്വന്ത വിവേകത്തിൽ അവൻ ഊന്നുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശൗൽ എന്നെ കൊല്ലും അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വന്ത ബുദ്ധി അത് എവിടെ പോയി ഒളിക്കാനാണെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചല്ലോ അല്ലെ ഗത്ത് രാജാവായ മാവോക്കിന്റെ മകൻ ഈ ഗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എന്താ ഗത്ത് ഗോലിയാത്തിന്റെ സ്ഥലമാ ഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലിയാത്തിന്റെ സ്ഥലമാ ഇവൻ കൊന്നത് ഗത്തുകാരനായ ഗോലിയാത്തനെയാ ഇപ്പൊ സ്വന്ത ബുദ്ധിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തപ്പോ എവിടെ പോയി ഒളിക്കാനാ ഇപ്പൊ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവൻ കൊന്ന ഗോലിയാത്തിന്റെ പട്ടണത്തിൽ പോയി ഒളിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഗത്ത് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക അതെ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ സ്വന്ത ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോണം ഓടിപ്പോയാൽ ദാവി രാജാ ശൗലനെ അന്വേഷിക്കുന്ന മതിയാക്കും ഏ അപ്പോ ഞാൻ സേഫ് ആയിരിക്കും ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദാവിദിന്റെ ജീവിതം വായിക്കുമ്പോൾ പലയിടത്തും ദാവി ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവമേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോട്ടോ ഞാൻ ആ ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്യണോ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യണോ പലയിടത്തും ചോദിച്ചിട്ട് ദൈവം പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവത്തോട് ചോദ്യം പറച്ചിലൊന്നുമില്ല മനഃപ്രയാസം കയറിയപ്പോ ദൈവത്തെ മറന്നു ദൈവ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ മറന്നു ദൈവത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞകാല ഉപകാരങ്ങൾ മറന്നു പിന്നെ സ്വന്ത ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിക്കുക നമുക്കും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വലിയൊരു അപകടമാണത് സദൃശ്വാക്യത്തിൽ സലോമൺ ഈ കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് ഏ സദൃശ്വാക്യം മൂന്നിന്റെ അഞ്ചും ആറും ഒന്ന് നോക്കേ സദൃശ്വാക്യം മൂന്നിന്റെ അഞ്ചും ആറും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കാം സ്വന്ത വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുത് നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നനച്ചു കൊള്ളുക അവൻ നിന്റെ പാതകളെ നേരെയായിക്കും ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോഡ് വിത്ത് ഓൾ യുവർ ഹാർട്ട് ലീൻ നോട്ട് ടു യുവർ ഓൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സ്വന്ത വിവേകത്തിൽ ബുദ്ധിയിൽ ഊന്നരുത് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ബുദ്ധി വിവേകം ഉപയോഗിക്കരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്ത് ദൈവം തന്ന ബുദ്ധി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ അതിൽ ഊന്നരുത് അതിൽ ചാരരുത് അതിൽ ആശ്രയിച്ച് അതിൽ അഭയം കണ്ടെത്തരുത് ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം തന്ന ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം പക്ഷേ ദൈവത്തെ മറന്നിട്ട് എന്റെ സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊന്നാനായിട്ട് ഇടയാകരുത് അപ്പോ ദാവീദ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഫലമായി നിഷേധാത്മകമായ ചിന്തയുടെ ഫലമായി സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊന്നുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കാതെ സ്വന്ത വിവേകത്തിൽ ഊന്നി അവൻ പ്രവർത്തിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഈ ചരിത്രം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആദ്യ വാക്യങ്ങളെ വായിച്ചുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കഥയുടെ ബാക്കി മുപ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം നമുക്ക് കാണാം നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് ലീഡ്സ് ടു ടോട്ടൽ ഡിസാസ്റ്റർ നിഷേധാത്മകമായ ചിന്ത സമ്പൂർണ്ണ നാശത്തിന് വഴിവെക്കും നിങ്ങൾ മുപ്പാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്ന് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായ സംഭവമൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഒറ്റവാചകത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ഫലിസ്തീൻ നാട്ടിൽ ചെന്ന് പാർത്തപ്പോ ഇസ്രയേലിനോട് ഫലിസ്തീനക്ക് യുദ്ധം ഉണ്ടാകും അപ്പോ രാജാവ് പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഇസ്രയേലിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാം ദാവി ഇസ്രയേലിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവാം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടി ഫലിസ്തീനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത ആളാ ആ ആളെ ഇപ്പോ നോക്കുക വന്നു പറ്റിയ അപകടം സ്വന്ത ജനം ദൈവ ജനത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ദാവീദിന് ആവശ്യം വന്നിരിക്കുക എന്തോ ഒരു വലിയ ഡിസാസ്റ്റർ എന്തൊരു വലിയ നാശം ഇസ്രയേലിനെതിരെ ദാവീദ് യുദ്ധം ചെയ്യും അട്ടെ അത് അതിന് ആ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോ അവിടെയുള്ള ആ ഈ ആ ആളുകള് രാജാക്കൻ രാജാവിന്റെ അനുയായികൾ പറഞ്ഞു ഇവനെ കൊണ്ട് പോകണ്ട ഇവൻ യഹൂ
ദാവീദും അവന്റെ ആളുകളും തിരിച്ച് അവർ പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ കണ്ട കാഴ്ച സമീപത്തുള്ള ചിലര് അമാല്യക്കർ വന്ന് സിക്ലാഗിനെ ജയിച്ച് അതിന് തീ വെച്ച് ചുട്ടുകളഞ്ഞിരുന്നു ഇവർ യുദ്ധത്തിന് പോയ നേരത്തിന് സമീപത്തുള്ള ശത്രുക്കൾ ആക്രമിച്ച് ദാവീദിന്റെ ക്യാമ്പ് മുഴുവൻ മുടിച്ചു ചുട്ടുകളഞ്ഞു മാത്രമല്ല ചെറിയവരും ഏ വലിയവരും ചെറിയവരുമായ സ്ത്രീകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോയി ആരെയും കൊന്നില്ല ഏ മക്ക ഭാര്യമാരെയും പുത്രിപുത്രന്മാരെയും അടിമകളായി കൊണ്ടുപോയി ദാവീദിന്റെ മാത്രമല്ല ദാവീദിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ ഭാര്യമാരെയും പുത്രന്മാരെയും ഏ അടിമകളാക്കി ഇവര് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി നാലാം വാക്യം നോക്കി അപ്പോൾ ദാവീദും കൂടെയുള്ള ജനവും കരവാൻ ബലമില്ലാതാകോളം ഉറക്ക കര ഇത്രയും വലിയ ഒരു കര കരച്ചിൽ പഴയമത്തിൽ വേറെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം ആ ദാവീദിന്റെ മകം മരിച്ചപ്പോഴും ദാവീദ് കരഞ്ഞു ഏ ഇവിടെ നോക്കുക ബലമില്ലാതാകോളം കരഞ്ഞു ഇനി കരയാൻ വയ്യ അത്രയ്ക്ക് കരഞ്ഞു ടോട്ടൽ ഡിസാസ്റ്റർ സർവനാശം തീർന്നില്ല അതിന്റെ പുറകെ പറയാണ് ഭാര്യമാരെ ഒക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിരുന്നു ഇവിടെ അബീഗയിലെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്നുണ്ട് അല്ലെ ഞാന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ദാവീദി ശിക്ലാഗിൽ പോകാൻ നേരത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഉപദേശം കൊടുത്ത് അബീഗയിൽ വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോ എഴുതിയിട്ടില്ല അന്ന് അബീഗയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ശിക്ലാഗിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ചവൽ കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ അബീഗയിൽ കൂടെ ഉണ്ട് അബീഗയിൽ വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോ അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക അബിയൽ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു കാണും വേണ്ട ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ദാവീദ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു കാണും യു കീപ്പ് നീ മിണ്ടാതെ എന്റെ ഉപദേശം ഒന്നും എനിക്കിപ്പം വേണ്ട ജീവിക്കണമെങ്കിൽ സിക്കളാക്കി പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കാണും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാനും ഊഹിക്കുക ആ അബീഗയിലും കൂടെ ഉണ്ട് അവരെ എല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇനി നോക്കിയേ ദാവീദ് വലിയ കഷ്ടത്തിലായി ജനത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയം താന്താന്റെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും കുറിച്ച് വസനിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ കല്ലറിയണമെന്ന് ജനം പറഞ്ഞു ആരാ ഈ ജനം എന്ന് പറയുന്നത് ദാവീദിന്റെ കൂടെയുള്ളു ഇതിനേക്കാൾ ദോഷം ഒരാൾക്ക് വരാനുണ്ടോ വീടും നാടും ഏർ ഗ്രാമവും ചുട്ടുകളഞ്ഞു ശത്രുക്കൾ സകലവും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഭാര്യമാരെയും കൊണ്ടുപോയി മക്കളെയും കൊണ്ടുപോയി തന്റെ മാത്രമല്ല തന്റെ അനുചരന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ശത്രു പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോ കൂടെയുള്ള അനുചരന്മാരെല്ലാം കല്ലുമായിട്ട് നിൽക്കുക എന്തിനാ ഇവൻ കാരണമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവനാ കുഴപ്പക്കാരൻ ഇവനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എറിയണം ദാവീത് ബലമില്ലാതാകൂളും പുറത്തക്കാരൻ എന്തിന്റെ ഫലമായത് റിസൾട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് തെറ്റായി ചിന്തിച്ചതിന്റെ ഫലം അപ്പോ തെറ്റായ ചിന്ത ടോട്ടൽ ഡിസാസ്റ്റർ സർവനാശം ഇതിനൊക്കെ നാശം വരാനില്ല അതുപോലുള്ള നാശം വരുത്തും അപ്പോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഡിസാ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് ലീവ്സ് ഔട്ട് ഗോഡ് ഫ്രം ദ പിക്ചർ നിഷേധാത്മക ചിന്ത ദൈവത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റും രണ്ട് ഫൊഗറ്റ്സ് ഗോഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഉപകാരങ്ങളെല്ലാം മറക്കാനിടയാകും മൂന്ന് ഡിനൈസ് ഗോഡ്സ് പ്രോമിസസ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ മറക്കാനിടയാകും നാല് ലീഡ്സ് ടു സെൽഫ് റിലയൻസ് സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിക്കാനിടയാകും അഞ്ച് ലീഡ്സ് ടു ടോട്ടൽ ഡിസാസ്റ്റർ സർവനാശത്തിന് വഴിവെക്കും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു കാര്യം പറയാം അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മള് എനിക്ക് നാശം വരും എനിക്ക് കുഴപ്പമാകും ഞങ്ങൾ വലിയ കഷ്ടത്തിലാകും ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം കിട്ടുകയില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചാലുള്ളൊരു കുഴപ്പം വി ഇഗ്നോർ ഗോഡ്സ് ഗ്രേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ കരുതലിന് നാം അലക്ഷ്യമായി വിചാരിക്കുക എന്താ ക്രിസ്തുവിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കരുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഏ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് റോമർ അഞ്ചിന്റെ എട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു പോകുന്ന പാവികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു നമ്മോട് ദൈവത്തിന് സ്നേഹമുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് കാൽവറിയിലെ ക്രൂസ് അപ്പോ കാൽവറിയിൽ ഒരു ക്ര
ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായി വന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചെങ്കിൽ ഇനി ആരും പറയരുത് ദൈവമന്നെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും എന്താ കാര്യം കുഴപ്പത്തിലാക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവപുത്രം ഭൂമി വരണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും കുഴപ്പത്തിലായാലും കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിക്കണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും നിറകത്തി പോയാലും നമ്മെ കുഴപ്പത്തിനാക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് വേണോ ഇപ്പൊ കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ അല്ലെ തന്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിയാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു എന്നു എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് റോമർ എട്ടിൽ ഏ ക്രൂശിൽ തന്റെ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിയാതെ എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നൽകാതിരിക്കുമോ സ്വന്തം പുത്രനെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്ന് നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ ക്രൂശിൽ തന്റെ സ്നേഹം അവൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചെങ്കിൽ ഇത്ര വലിയൊരു ചെലവ് കൊടുത്തെങ്കിൽ അവനോടുകൂടെ സകലവും നൽകാതിരിക്കുമോ എന്ന് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തെങ്കിൽ എന്നെ ഇനി കുഴപ്പത്തിലാക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും സെൻസ് ഉണ്ടോ കുഴപ്പത്തിലാക്കാനാണ് കർത്താവ് ക്രൂശി മരിക്കേണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും കുഴപ്പത്തിൽ പോയത് അല്ലെ എല്ലാവരും നേരെ നരകത്തിൽ പോയത് ഇനി കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നമ്മെ രക്ഷിക്കേണ്ടായിരുന്നു യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ വൈകുന്നേരം കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കുഴപ്പത്തിലാക്കാനാണ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആണോ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏഹ് എഫ് എസ് നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ ദൈവത്തിന്റെ അനാഥ നിർണയ പ്രകാരം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുൻ നിയമിച്ചു എന്തിനാ കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തോ ഒരു പോഷത്തിനമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അനാദി കാലം മുതൽ നമ്മെ മുൻകണ്ട് സ്നേഹത്തിൽ മുൻ നിയമിച്ച് നാം സുവിശേഷം കേൾക്കുവാൻ ഇടയാക്കി കഥാവ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മെ അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു കുഴപ്പത്തിലാക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ക്രൂശിൽ മരിക്കുകയും വേണ്ടായിരുന്നു ഇനി മരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ രക്ഷിക്കുകയും വേണ്ടായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും വേണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നരകച്ച് ജീവിച്ചേനെ പിന്നെ വരാനുണ്ട് നിത്യതയിൽ നരകച്ച് ജീവിച്ചേനെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോ പറയാ ഓ ദൈവം എന്നെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും ആ പിന്നെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാനുണ്ട് എന്ത് പണ്ടേ കുഴപ്പത്തിലാക്കാരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് എന്തെല്ലാം കുഴപ്പത്തിൽ നീ എന്ന് ചാടിയതാ അവിടുന്ന് ദൈവം അത്ഭുതകരമായി നിന്നെ വിടുവിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് നീ പറയാ ഓ ഇനി എന്നെ കുഴപ്പത്തിലാക്കേ ഉള്ളു അപ്പൊ ആ നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ പോഷത്തരം അതിന്റെ തെറ്റ് എത്രയോ വലുതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദാവീദ് അനുദപിച്ചു മുപ്പതിന്റെ ആറിന്റെ ഒടിവ് പറയുന്നത് ദാവീതോ തന്റെ ദൈവമായ ഹോവയിൽ ധൈര്യപ്പെട്ടു ദാവീത് മനസ്സ് മാറ്റി അതിന്റെ ഒരു തെളിവുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് ഹോവയോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ ഈ പരീക്ഷയെ പിന്തുടരണോ ആ അപ്പൊ പിന്നെയും ചോദിക്കാണല്ലോ ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞോ അല്ലെ ചോദിച്ചില്ല ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല സ്വന്തം പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് പോയി കഷ്ടത്തിലായി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി തെറ്റി എന്റെ സ്വന്തം ചിന്ത തെറ്റി അവൻ ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു ദൈവമേ ഞാൻ ഇവരുടെ പുറകെ പോകണോ നിന്റെ ഹിതമാണോ ഞാൻ ഇവരെ പിടിക്കുമോ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ നിശ്ചയമായി ഏ നീ പോവുക സകലവും വീണ്ടുകൊള്ളും ഡേവിഡ് റിക്കവേഡ് ഓൾ ദാവീത് എല്ലാം തിരിച്ചു പിടിച്ചു എന്തിനായതൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തിന് ശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിൽ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് തിരുവഴുത്തിൽ എഴുതി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ആകുല ചിന്തകൾ തെറ്റായി നിഷേധാത്മകമായ ചിന്തകൾ അത് വിടാം അത് ദൈവത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മാറ്റുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞകാല ഉപകാരങ്ങൾ നമ്മെ മറപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന പോലെ പെരുമാറാൻ ഇടയാക്കുന്നതാണ് നമ്മെ സ്വയാശ്രയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാ സർവനാശം വരുത്തുന്നതാ മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾ നിലയ്ക്ക് ക്രൂശിൽ കർത്താവ് നിവർത്തിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുഴപ്പത്തിലാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുഴപ്പത്തിലാക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ക്രൂസ് വേണ്ട കാൽവറയിൽ ഒരു ക്രൂശ് ഉയർന്നെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവപുത്രൻ വന്ന് മരിച്ചെങ്കിൽ അവൻ വാവിട്ട് നിലവിളിച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്ഷ ക്രൂശിൽ
ദൈവം എന്നെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും കുഴപ്പത്തിലാക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഫിലിപ്പിലെ ഹെൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ദൈവമുണ്ട് ദൈവത്തിന് ചുമ്മാ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് അല്ല ലോകമനുഷ്യ പറയുന്ന പോലെ അല്ല ദൈവമുണ്ട് ദൈവവചനമുണ്ട് ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് അവൻ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ക്രിയാത്മകമായ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറയ്ക്കാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും